வணக்கம் குருஜி குருஜி நீங்கள் வந்து சூரிய புக்தி வந்தால் நல்லாயிருப்போம் சந்திர திசை வந்தால் நல்லாயிருப்போம் அப்படிங்கிறீங்க அந்த தசா புக்தினா என்ன குருஜி அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அதாவது உலகத்தில் நிறைய ஜோதிட முறைகள் இருக்கின்றன எல்லா நாடுகளுக்கும் ஜோதிட முறைகள் இருக்குது எல்லா நாடுகளுக்கும் தனித்தனியான ஜோதிட முறைகள் இருக்குது உலகம் முழுவதும் ஒரே மாதிரியான ஜோதிட முறைகள் கிடையாது இதில் நம்ம வந்து வேத ஜோதிடம் வேதிக் அஸ்ட்ராலஜின்னு சொல்லுகின்ற ஒரு பாரம்பரியமான நம்முடைய ஞானிகள் கொடுத்த தொகுத்து கொடுத்த ஒரு தெய்வாம்சம் பொருந்திய ஒரு ஒரு முறையை நம்ம இது பண்ணுறோம் இந்த உலகம் முழுக்க இருக்கின்ற ஜோதிட முறைகளுக்கும் நம்முடைய முறைகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னா இந்த தசாபக்தி வருடங்கள் தான் இந்த உலகத்தில் வந்து எந்த ஒரு ஜோதிட முறையிலையுமே ஒரு மனிதன் பிறந்தது முதல் அவனுடைய இறுதி காலம் வரை அவன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்றத கணிக்கிறதுக்கு முறைகளே கிடையாது நம்முடைய வேதிக் அஸ்ட்ராலஜியை தவிர இந்திய வேத ஜோதிடத்தில் மட்டுமே இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்க இல்லையா இந்த தசாபக்தி வருடங்கள் இந்த தசாபக்தி வருடங்கள் மூலம்தான் ஒரு மனிதனுக்கு எப்போது என்ன சம்பவம் நடக்கும் அப்படின்றத ஜோதிடத்தில் கணிக்க முடியுது அதாவது அவனுக்கு எப்போது திருமணமாகும் அவனுக்கு எப்போது வேலை கிடைக்கும் அவன் என்ன படிப்பு படிப்பான் எப்போது படித்து முடித்து வெளியே வருவான் ஒரு சம்பவம் எப்போது நடக்கும் அப்படின்றத கணிக்கிறதுக்கு தசாபக்தி வருடங்கள் வந்து துணையா இருக்கு இந்த தசாபக்தி வருடங்கள் வந்து அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஒரு மனிதனுடைய ஆயுளை நூத்தி இருபதாக கொண்டு அந்த நூத்தி இருபது வருட நூத்தி இருபது வருட ஆயுளுக்கும் ஒன்பது கிரகங்கள் வந்து ஆளுமை செய்கிறது அந்த நூத்தி இருபது வருடங்களையும் ஒரு முழு சுழற்சி மூலம் ஒன்பது கிரகங்கள் ஆளுமை செய்கின்றன அந்த எந்த கிரகத்தின் ஆளுமையில் அவன் இருக்கும்போது அவனுக்கு நல்லது நடக்குமா கெட்டது நடக்குமா அப்படின்னு ஜோதிடத்தில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் தசாபக்தி வருடங்கள்னு பேர் இந்த தசாபக்தின்றதே வந்து அதற்கும் மேலே அந்தரம் சித்திரம் சுட்சமம் பிராணன்னு சொல்லிட்டு அதற்கும் மேலே உள் பிரிவுகள்லாம் இருக்கு அதாவது ஒரு நூத்தி இருபதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா இந்த நூத்தி இருபதுல தசைன்றது ஒரு நூத்தி இருபது வருஷம் ஒரு மனிதனுடைய முழு ஆயுள் காலம் ஜோதிடத்துல ஒரு மனிதனுடைய முழு ஆயுள் காலம் நூத்தி இருபதுன்னு சொல்லப்படுகிறது அந்த நூத்தி இருபது வருடம் வந்து இப்ப இப்ப நம்ம பார்த்தோம்னா கூட உலகத்திலேயே அதிக வயதான ஒரு வந்து கிணசர காட்டில் பாத்தீங்கன்னா நூத்தி பதினேழு வருஷம் ஆக யார் ஒருத்தரும் ஒரு இயல்பாவே ஒரு நூத்தி இருபது வருஷம் இருக்க முடியும்ன்றதும் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது விஞ்ஞான ரீதியாக அதே அமைப்பில் அந்த தசாபக்தி வருடங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் உலகில் உள்ள மற்ற முறைகளில் இந்த மாதிரி அமைப்பே கிடையாது ஒரு மனிதனுடைய சம்பவத்தை எப்போ நடக்கும் அப்படின்ற அமைப்புக்கு வேறு விதமான முறைகள் இருந்தாலும் இவ்வளவு முழுமையான தசாபக்தி அமைப்புகள் கிடையாது நம்முடைய இந்திய முறையில் மட்டுமே இது இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பெருமைக்கு உரியவர் பராசர மகரிஷி ஜோதிடத்தின் ஆதி கர்த்தாவான ஆதி கர்த்தர்களில் ஒருவரான பராசர மகரிஷி வந்து அவருக்கு முன்னாடி இருந்த அமைப்புகளில் இந்த தசாபக்தி வருடங்கள் சொல்லப்படலை ராகு கேதுக்களே கூட சில நேரங்களில் வந்து பின்னாடி தான் அதாவது பின் ஒரு சில தலைமுறைகளுக்கு பின்னால் தான் ராகு கேதுக்களே கூட ஜோதிடத்தில் வருகிறார்கள் அந்த அமைப்பில் ஜோதிடத்தின் ஆதி கர்த்தாக்களில் ஒருவரான பராசர மகரிஷி இந்த தசாபக்தி வருடங்களுடைய அமைப்பை அறிவித்தார் அதுலேயும் ஒரு இருபதுக்கும் மேற்பட்ட தசா வருடங்கள் இருக்குது தசாபக்தி தசாபக்தி வருடங்களை வந்து நம்ம விம்சோத்ரி தசா வருடம்னு சொல்லுவோம் இந்த விம்சோத்ரி அப்படின்ற சமஸ்கிருத வார்த்தைக்கு நூற்றி இருபது என்ற அர்த்தம் அந்த விம்சோத்ரி தசா வருடங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது உடுமகாதசை வருடங்கள் அப்படின்னு ஜோதிடத்தில் ஜோதிடம் சொல்லுவாங்க உடுனா நட்சத்திரம் உடுமகாதசை அப்படின்னு சொல்கிறது உடுன்றது தூய தமிழில் நட்சத்திரம்னு பொருள் படும் ஆக நட்ச நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையிலானது தசாபக்தி வருடங்கள் விம்சோத்திரினா நூற்றி இருபது வருஷத்தை அடிப்படையில் இதை நமக்கு வந்து அருளியவர் வந்து பராசர மகரிஷி இந்த பராசர மகரிஷி வந்து மனிதனுடைய ஆயுள வந்து நூற்றி இருபதாக பிரித்து அந்த நூற்றி இருபதற்கும் ஒன்பது கிரகங்களுக்கு ப பிரித்து கொடுத்துருக்கிறார் இது இதோடைய வரிசை அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது கிரகங்களில் வந்து கேதுல இருந்து ஆரம்பிக்கும் கேதுவிற்கு தசாபக்தி வருடங்களில் நூற்றி இருபது சொன்னேன் இல்லையா அந்த நூற்றி இருபது வந்து ஒன்பது கிரகங்களுக்கும் டிவைடட் அன்டிவைடட் பார்ட்ஸ்னு சொல்லுவேன் அதாவது சமமற்ற ஒன்பது பங்குகளாக இதை வந்து பராசர மகரிஷி மற்றவங்களுக்கு பிரித்து கொடுத்தாரு அதற்கு வந்து கேது ஏழு வருடம் சுக்கிரன் இருபது வருடம் சூரியன் ஆறு வருடம் சந்திரன் பத்து வருடம் செவ்வாய் ஏழு வருடம் ராகு பதினெட்டு வருடம் குரு பதினாறு வருடம் சனி பத்தொன்பது வருடம் புதன் பதினேழு வருடம் ஆக இப்ப நான் சொன்ன இது மறுபடியும் அடுத்து புதனுக்கு அடுத்து திரும்பி அதே ஒரு வளையமாக வட்டமாக புதனுக்கு அடுத்து மறுபடியும் கேது ஏழு என்று வரும் ஆக இந்த கேது தொடங்கி புதன் வரைக்கும் இந்த தசாபக்தி வருடங்களை இப்ப நான் சொன்ன எண்ணிக்கையை கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது வருடங்களாக இருக்கும் இது என்ன அப்படி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் பிறக்கும் போது சந்திரன் எந்த நட்சத்திரத்தின் பின்னால் இருக்கிறாரோ அவர் தான் உங்களுடைய நட்சத்திராதிபதி பூமியின் துணைக்கோளான சந்திரன் வந்து வானத்தில் ஒரு ஒரு வலயமாக நா
இப்போ சந்திரனுக்கு மின்னால் நட்சத்திர சந்திரனுக்கு பின்னால் நட்சத்திரங்கள் தெரியுது இல்லையா இதைத்தான் நாங்கள் ஜோதிடத்தில் சந்திரன் அந்த நட்சத்திரத்தில் நிற்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆக சந்திரனுக்கு பின்னால் ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது சந்திரன் வானத்தில் எந்த நிலையில் இருந்ததோ அந்த நிலைக்கு பின்னால் எந்த நட்சத்திரம் இருக்கிறதோ அந்த நட்சத்திரத்தை தான் நாங்கள் குழந்தை பிறந்த நட்சத்திரம்னு சொல்கிறோம் இப்போ அந்த நட்சத்திரங்கள் மொத்தம் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திர கூட்டங்கள்னு சொல்லுவோம் ஆயிரக்கணக்கான நட்சத்திரங்களை நம்முடைய பார்வைக்கு உட்பட்ட முன்னூற்றி அறுபது டிகிரி கொண்ட ஒரு கோணத்திற்குள்ள இருக்கின்ற ஆயிர ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான நட்சத்திர கூட்டங்களை இருபத்தி ஏழு பங்குகளாக ஜோதிடம் பிரிச்சிருக்கு இருபத்தி ஏழு பங்குகள் இருபத்தி ஏழு மொத்த நட்சத்திர குவியல்களுக்கும் ஒவ்வொரு தனித்தனி நட்சத்திரத்தின் பெயரை சுற்றி அந்த நட்சத்திரத்தின் ஆதிக்கத்தில் அந்த நேரத்தில் அவன் பிறக்கும் போது அந்த நட்சத்திரத்துடைய குணங்கள் அவனுக்கு இருக்குன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் இதை தான் அந்த நட்சத்திரத்தின் அடிப்படையில் தான் தசாபுக்தி வருடங்கள் பிறக்கிறது அதாவது அஸ்வினி முதல் ரேவதி வரை அஸ்வினி பரணி கிருத்திகை ரோகிணி ரவிசேஷம் திருவாதிரை புனர்கோஷம் ஆரம்பிக்குது இல்லையா அந்த இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களும் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திர கூட்டங்கள் ஆக இந்த சந்திரனுக்கு பின்னால் இருக்கிற நட்சத்திரம் எதுவோ அது அவனுடைய நட்சத்திரமாகிறது அந்த நட்சத்திரத்தின் மூலம் ஒன்பது நட்ச இரு இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரத்தையே நாங்கள் மூணு மூணு தான் ஒன்பது கிரகத்துக்கு பிரித்து கொடுத்துருக்குறோம் அதன்படி அஸ்வினி மகம் மூலம் அப்படிங்கிற மூணு நட்சத்திரம் கேதுக்கூடிய நட்சத்திரமாகும் ஆக ஒருவர் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தார்னா அவர் கேது தசையில் பிறக்கிறார் என்ற அர்த்தம் அவர் கேது தசையில் பிறப்பார் அதனை அடுத்து அவருக்கு சுக்கர தசை சூரிய தசைன்னு இந்த இப்போ நான் சொன்ன வரிசை கிரமப்படி தசைகள் வரும் இப்போ இந்த அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தாலும் இந்த தசாபக்தி வருடங்களை எப்படி கணக்கு பண்ணுறதுன்னு கேட்டீங்க இல்லையா அஸ்வினி நட்சத்திரம் ஏறத்தாழ ஒரு இருபத்தி நான்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் இருக்கும் ஒரு இருபது மணி நேரத்திலிருந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கொண்டது ஒரு நட்சத்திரம் ஒரு நாளைக்கு ஏறத்தாழ தோராயமாக ஒரு நட்சத்திரம் இருக்கும் அப்போ அஸ்வினி நட்சத்திரம் ஆரம்ப நிலையில் ஒருத்தர் பிறக்கும் போது அவருக்கு அந்த ஏழு வருட தசாபக்தி வருடங்கள் முழுமையாக இருக்கும் அஸ்வினி நட்சத்திரம் பாதி இருக்கின்ற நிலைமையில் ஒரு பன்னிரெண்டு மணி நேரம் அஸ்வினி நட்சத்திரம் சென்று விட்டது பன்னிரெண்டு மணி நேரத்திற்கு க பன்னிரெண்டு மணி நேரத்திற்கு பிறகு அஸ்வினி நட்சத்திரம் அதை தான் நாங்கள் வந்து அந்த கற்ப செல்லு போக இது இன்னைக்குன்னு சொல்லுவோம் ஒரு இருபது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கொண்ட அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் அந்த குழந்தை பிறக்கும்போது ஏறத்தால் ஒரு பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டு மணி நேரம் கழித்து அந்த குழந்தை பிறந்ததுன்னா ஒரு அஸ்வினி நட்சத்திரத்திற்குரிய கேது திசைக்குரிய ஏழு வருடத்தில் மூன்றரை வருடம் அந்த குழந்தையை வந்து கழித்து பிறந்ததாக அர்த்தம் பிறக்கும் போதே அந்த குழந்தைக்கு மூன்றரை வருஷம் மீதி இருக்கும் அதன் பிறகு சுக்கர தசை போன்ற அமைப்புகள் வரும் இதுதான் தசாபக்தி வருடங்களை கணிக்கிற முறை ஒரு நட்சத்திரத்தின் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கொண்ட ஒரு நட்சத்திரத்தை அது அஸ்வினியாக இருந்தால் ஏழு வருஷம்னும் பரணியாக இருந்தால் இருபது வருஷம்னு கணக்கு போட்டுக்கிட்டு குழந்தை பிறக்கும் போது அந்த நட்சத்திரம் எவ்வளோ போயிருக்கு பிறந்த நேரத்தில் எவ்வளோ துல்லியமான நட்சத்திரத்துடைய ப மீத பகுதி இருக்குது அந்த மீத பகுதிக்குரிய தசா வருடங்கள் எவ்வளோன்றதை கணக்கு போட்டு அதிலிருந்து அந்த குழந்தைக்கு யோக தசைகள் நடக்கின்றதா அவயோக தசைகள் நடக்கிறதா எல்லா கிரகமும் நன்மை நன்மைகளை செய்யாது எல்லா கிரகமும் தீமைகளை செய்யாதுன்னு நான் ஏற்கனவே நம்ம வின் டிவி நேரலையில் சொல்லியிருக்கிறேன் அதன்படி ஒரு யோகமான தசைகள் வரும்போது இப்போ நீங்கள் கேட்டது என்ன தசாபுக்தியோடு அது நல்லா இருக்குது இது நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்களே எப்படின்னு இப்போ ஒரு சுக்கரன் வந்து ஒருவருக்கு யோகமான நட்சத்திரமாக சுக்கரன் வந்து ஒருவருக்கு யோகமான கிரகமாக இருக்கும்போது அவருடைய நட்சத்திரத்தில் அமர்ந்த கிரகங்களோ அல்லது அவரே அவருடைய தசையில் வரும்போதோ அந்த லக்னத்திற்கு அவர் யோகராக இருக்கிற பட்சத்தில் சுக்கர தசையில் ஒரு இருபது வருஷம் நன்மைகள் கிடைக்கும் அப்படின்றதுக்கு தான் இப்போ அந்த புக்தின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த சுக்கர தசை இருபது வருடங்களுக்குள்ளே கூட அந்த ஒன்பது மறுபடியும் இது வந்து உலகின் மிகப்பெரிய சமன்பாடுன்னு நான் என்னுடைய ஜோதிடமனும் தேவரகசிய கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கிறேன் உலகின் மிகப்பெரிய கணித சமன்பாடு இந்திய வேத ஜோதிடத்தின் தசாபக்தி வருடங்களாகத்தான் இருக்க முடியும் அந்த சமன்பாட்டை இப்போ சமன்பாட்டை நமக்கு அருளியவர் பராசர மகரேஷியாகத்தான் இருக்க முடியும் அப்படின்றத நான் வந்து ஜோதிடமனும் தேவரகசியம் கட்டுரைகளில் தெளிவாகவே எழுதியிருக்கிறேன் ஏன்னா அந்த தசாபக்தி வருடங்கள் எப்படி அமைக்கப்பட்டன அப்படின்றத வந்து இன்று வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களாக இன்று வரைக்குமே ஜோதிடம் வேத ஜோதிடம் நிறைவு முழுமை செய்யப்பட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களாக தசாபக்தி வருடங்களை பராசர மகரேஷி எவ்வாறு அமைத்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க நானே ஜோதிடம் என்னும் தேவரகசியம் கட்டுரைகள்ல வந்து பராசர மகரிஷி ஏதேனும் ஒரு உன்னத கணத்தில் ஒரு தெய்வீக நிலையில் பரம்பொருளோடு ஒன்றி இருக்கும் போது ஒரு தவம் தியானம் போன்ற ஒரு நிலைகளில் பரம்பொருளோடு ஒன்றி இருக்கும் போது இறைவனே பரம்பொருளே அவருக்கு வந்து இந்த கணக்கீடுகளை நேரடியாக கொடுத்திருக்க முடியும் முடியுமே அன்றி மனிதரால் இந்த கணக்குகளை போட்டிருக்க
புக்தி என்றாக்கி அந்த புக்திகளுக்குள்ளும் அந்தரம் என்ற வகையில் வந்து இப்படியே குறைத்து 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 ஒரு ஒன்பதை 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 ஒன்பது பங்குகளாக்கி கொண்டு போகும்போது உங்களுடைய மனித வாழ்வின் கடைசி நொடியை கூட வந்து கணிக்க முடியும் ஜோதிடத்தில் அந்த உள்ளுக்குள்ளேயே சூட்சமமாக அந்த பிரிவுகளை குறைத்து கொண்டே வந்தால் சுக்கரதசை இருபது வருடம் அதில் வந்து சுயபக்தி நாற்பது மாதங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மூன்று வருஷம் அப்போ அந்த நாற்பது மாதங்களுக்குள்ள அந்தரம் எனப்படுவது ஒரு ஐந்தரை மாதம் ஆறு மாதம் இருக்கும் அந்த ஆறு மாதங்களுக்கு உள்ளேயே சித்திரம் சூட்சமம் பிராணம் என்று வரும்போது அந்த பிராணம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய கடைசி நொடி வரைக்கும் நாம் வந்து விடலாம் அப்போ அந்த கடைசி நொடியில் கூட உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் என்பதை ஒரு முழுமையான ஜோதிடரால் ஓரளவுக்கு நிச்சயமாக கணிக்க முடியும் ஆகவே ஜோதிடத்தின் அடிநாதம் ஜோதிடத்தின் பலம் சொல்லும் வித்தைகள் பலம் சொல்லும் சூட்சமங்கள் அனைத்துமே இப்போது நீங்கள் கேட்ட தசாபக்தி வருடங்கள் என்பது என்ன அதை எப்படி கணக்கிடுகிறார்கள் என்பதில் தான் இருக்கு ஆகவே தசாபக்தி வருடங்கள்ல தான் ரொம்ப மிக முக்கியம் ஒருவர் ஒருவருக்கு என்ன நடக்கும் அந்த ஜாதகத்தில் அவருக்கு என்ன நடக்கும் அவருக்கு எப்போது கல்யாணம் நடக்கும் அவருக்கு இந்த இந்த நோய் குணமாகுமா அல்லது வேறு விதமான துன்பங்களோ இன்பங்களோ அவருக்கு வருமா என்பதை கணிப்பதற்கு ஒரு ஜோதிடர் கணிப்பதற்கு ஜாதகத்தில் இருக்கின்ற கிரக நிலைகளை அந்த கிரகங்கள் எப்போது எதை செய்யும் என்பதை கணிப்பதற்கு மிக முக்கியமாக இந்த தசாபக்தி வருடங்களே உபயோகப்படுகின்றன என்பதால் ஜோதிடத்தின் அடிநாதமே தசாபக்தி வருடங்கள் தான் ஒரு அவயோக கிரகங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய சில கிரகங்கள் வந்து மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்னு அப்படின்ற அமைப்புல இருந்தா தான் வந்து நல்லது செய்யும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதையோட சில சுப கிரகங்களுடைய தொடர்பு இருந்தா தான் அவயோகிகள் நான் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு ஜாதகத்துல எல்லா கிரகமும் நன்மையை செஞ்சிராது எல்லா கிரகமும் தீமையை செஞ்சிராது நாலு கிரகம் நன்மையை செய்ய விதிக்கப்பட்ட கிரகம் நான்கு கிரகம் தீமையை செய்ய விதிக்கப்பட்ட கிரகம் நடுவில் இருக்கின்ற ஒரு கிரகம் வந்து நன்மையும் தீமையும் கலந்து ஒரு ரெஃபியை பெற ஒரு நடுவரை போல வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இந்த அமைப்பின்படி ஒரு மேஷ லக்கணத்திற்கு நாங்கள் சில பேருக்கு சொல்லுவேன் அதாவது மேஷ லக்கணத்துக்கு புதன் தசை வரக்கூடாது ரிஷப லக்கணத்துக்கு குரு தசை வரக்கூடாது மிதன லக்கணத்திற்கு செவ்வாய் தசை வரக்கூடாது கடக லக்கணத்திற்கு சனி தசை வரக்கூடாது சிம்ம லக்கணத்திற்கு சனி தசை வரக்கூடாது இது கன்னியா லக்கணத்திற்கு செவ்வாய் தசை வரக்கூடாது துலா லக்கணத்திற்கு குரு தசை வரக்கூடாது விருச்சிக லக்கணத்திற்கு புதன் தசை வரக்கூடாது தனுசு லக்கணத்திற்கு சுக்கர தசை வரக்கூடாது மகர லக்கணத்திற்கு சூரிய தசை வரக்கூடாது கும்ப லக்கணத்திற்கு சந்திர தசை வரக்கூடாது மீன லக்கணத்திற்கு சுக்கர தசை வரக்கூடாது இது ஒரு அமைப்பு இந்த ஒரு காம்பினேஷன் இந்த காம்பினேஷன் இப்ப நான் சொன்ன கிரகங்கள் வந்து எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் டைம் நிச்சயமாக நன்மைகளை செய்யவே மாட்டோம் அப்படின்ற ஒரு கங்கணம் கட்டிக்கொண்டு செயல்படுகின்ற கிரகங்கள் இப்போ நான் அந்த பன்னிரெண்டு லக்கணங்களுக்கும் நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த கிரகங்கள் வந்து இந்த லக்கணங்களுக்கு தசை வரும்போது அவர் வந்து ஒரு அதிர்ஷ்ட குறைவானவராகத்தான் கருதப்படுவார் ஆகவே வந்து பெரிய அளவில் மேற்கண்ட திசைகள் வரும்போது அந்த நல்ல பலன்களை செய்யாது அந்த போய் அந்த பெல்ட்டில் போய் அவர் மாட்டிக்கிட்டார் அது அது அதற்கடுத்து அந்த திசைகள் முடிஞ்சவொன்னே அதே நேரத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல மாற்றங்கள் இருக்கும் ஆகவே சில குறிப்பிட்ட சில கிரகங்கள் சில குறிப்பிட்ட விஷயங்களில் இதில் செய்கிறதே இல்லை நன்றி ஐயா